объяснить тому, кто с нами не был, какая здесь стояла тишина, как с грохотом на нас упало небо, в которое нас бросила война. Я помню всех, кого сегодня нету, кто рядом шел на перекор судьбе. Они ушли однажды в это небо, и небо их оставило себе. Мне допели, не договорили, нам каждая минута дорога, и поднимая в небо эскадрильи, летим на запад, чтобы бить врага. Давай с тобой выпьем за победу, Она придет немного, погоди. Внизу наш дом, а это наше небо, Мы никому его не отдадим. Повторяю вопрос. Песок в самолет ты насыпал? А что песок-то? Я, я бы вас своими руками бы всех давил. Силы были бы, если бы. Но это я уже понял. Так ты или нет? Сам знаешь. А почему ты именно этот самолет выбрал? Так что? Что его выбирать? Какой ближе был и все. А ты понимаешь, что тебе за это будет? Че ж не, непонятно. Сам будешь стрелять или позовешь кого? Ну ладно. Куда сыпал? В самолет. С какой стороны у самолета бензобак? Чего? Спрашиваю, горловина бензобак у самолета с какой стороны? С, 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 с боков. Сам знаешь. Ну понятно. Здравствуйте, Бабаль. А, может, там его расстреляют, поди. Да ну зачем так сразу? -то? Разберутся, расследуют. Да, я знала. Все к тому идет. Что муж, что сын. Два барана упрямые. И тому говорила, с немцами не ходи. И другому головой думай. Ах, кто... Кто меня слушает? Напрягись, вспоминай. Дед был один. Один. Дед был один. Кроме него никого не было. Мальчишка деревенский прибегал, хотел на самолеты поглазеть, но мы его не пустили. Потом дед появился. Один дед был, точно. Что за мальчишка? Ну, рыжий этот, шугаевской хозяйки сын. Ага. Ладно. Э -э, увезти. Давай, повели. Что, сволочь, добегался? И сены твоего поймают. Помяни мое слово. Да что ж вы творите-то? Дед старый не соображает Подожди. ничего. А вы его под автоматами нашли с кем сражаться. Подождите, Отпустите подождите. Отпустите старика. И так подождите. смерть его скоро. Где надо разберутся. Подожди. Отпустите. Чуга, ну тебе чего? А? Дай быстро. Дед, я не понимаю, зачем? Тебе же никто дурного слова не сказал. Нет, я правда не понимаю. Ну. Стойте. Ну что еще там, а? Стой. Вы куда сына моего? Спокойно. Ну? Смотри, Егор. Его сейчас расстреляют. Чего ты пацана отпугаешь? А сейчас я тебя отпущу. Так что тебе решать. Чего решать? Ты что натворил-то? Это я песок бензобак подсыпал. Так. Чего вы его слушаете? Веди, куда вел. Это сказочник. Стой, стой. Часовые, когда обход проводили, они меня близко к самолетам не подпустили. 
А потом на деда отвлеклись, я и подсыпал. Вот деревенька. Одни фашистские недобитки. Что дед, что пацан. Это кто недобиток? Это Егор недобиток. Да он чуть к партизанам не сбежался. Спасибо, что его догнали и к мамке отвели. Егор, зачем песок подсыпал? А ты чё к моей мамке в койку лезешь? Немцы были, пальцем не тронули, а ты? Это правда? А муж где? Папка воюет. Он мне письма пишет. Он герой. А ты больше к мамке не лезь. Вот что, Егор, послушай меня внимательно. В следующий раз ответишь, как взрослый. А сейчас мы тебя отпускаем. Так, что, майор, что значит отпускаем? А с фактом вредительства что делать? Все, успокойся. Давай, давай. Спишем. На отказ техники. Ну, ты даешь. Ну, Зубаев устроил ты нам. Отрезать бы тебе твой пулемет. Ну, все, дед, ты доигрался. Давай, перейду на быстро убийцу. Давай. За все. Открывай. За все. За все хорошее, что этот газ сделал для советской власти. Отошли отсюда. Закрывай, давай. Лейтенант машину! Разошлись, я сказал! Так, все. Разошлись. Расходимся, расходимся. Спасибо за хлеб, за соль. За все спасибо. Иди уже. Доктор, а какой у меня срок? Месяца два, два с половиной. А что ж теперь мне делать-то? Ну, в первую очередь, никаких тяжестей. И я думаю, что надо всем уже сказать, потому что скоро станет и так видно. Тут так расстроились. Отправим вас домой, там и вам будет лучше. И ребенку. Это что же вы такое говорите-то? Как же лучше-то? Там скажут, в подоль принесла. Вы что такой позор? Кто отец-то знаете? Знаю. А я знаю. Угу. 
Доктор миленький, я вас очень прошу, вы только ему не говорите, хорошо? Он просто... Он меня сразу отправит от греха подальше, а себе другу найдет. Хорошо. Только помните, никаких тяжестей. Командир отряда. Здравия желаю. Лейтенант Дементьева, вы меня простите, пожалуйста. Никогда не знаешь, кого встретишь. Своих или засаду. Да мы сами не знаем, кто наш кастрит прилетит. Или посыл получше, или пулемет на его очередь. Вот за вам боеприпасы. Боеприпасы? Здрасте. Хлопцы, давай-ка разгрузимся. А это в штаб. Так. Только долети обязательно. За эти бумаги трое моих парней погибло. Ага. Да, батарею для рации привезли. Привезла. Ну и отлично, жить Но, можно. Смотри, посвети ка Пошла, пошла. Вчера наши ребята вот здесь вот, на немцы наткнулись. Ага. Склад они там поди устроили. Склад тут -то охраняется хорошо, но зенитов не видно. Так. так что если сверху... Да, обложили нас тут крепко, из леса никто не выпустит. Ага. Вот наши мальцы вчера в Алексеевку ходили. Так местные говорят, что два дня мимо них танки шли и пехота. Два дня или две ночи? Да две ночи, конечно. А две откуда? Ночи. Спать не могли. Хаты трещали от танков. Так куда шли? Да куда шли? Да вот на север, вот по этой самой дороге. А куда свернули, хрен его знает. Куда? От нас их все это разведданных требует, понятно? Разворачиваем его, ребята. А хлопцы мои киснут. Для этого специально люди нужны, обученные. А парни мои что? Лежат все в болоте, в кустах и поглядывают, кто куда пошел. А понадобится кому? Или за зря комаров кормили? Непонятно. Ну, конечно, понадобится. Результаты будут. Ну да, надеемся. Все. Удачи вам. Ну давай, и тебе не хорать. Держись. Когда улетит тушить костры? От винта. Уходим скорее. Колонна через Алексеевку прямиком в закрытый квадрат шла. Похоже на то. А со складами что будем делать? Да не знаю я. Немцы разгружали тяжелые ящики. С чем ящики? С тушенкой или с боеприпасами? Используя маскировку, пытались подойти ближе. Ну, как понять, есть там зенитки или нет? Ну, а если нет заманчиво было бы ударить и... Угу. Не терпится орден на грудь прицепить. Да. Пусть начальство решает. Дементьева! Разрешите. Дементьева, завтра опять на У-2 в дивизию. Есть. Виктор Степанович, разрешите обратиться? Ну? Разрешите поменять позывной? На какой? На Диану. Диана? А это в Древнем Риме была такая богиня охоты. Похоже, у нас комсорг Дементьева богов уировала. 
Твой позывной тебе решать. Только позывной менять плохая примета. А я в приметы не верю, Виктор Степанович. Разрешите идти? Иди, богиня. Есть. Да. Так, что у нас в итоге? Как машина? Все в порядке. Жень, а. ты в дивизию летишь? Да, передай что-нибудь. Да не. Жень, возьми меня с собой стрелком. А? Ну как я тебя возьму? Здесь опыт нужен. Жень, ну я же пулемет лучше любого стрелка знаю. С закрытыми глазами. Соберу, сберу. Возьми меня. Не знаю, не знаю. Спроси у Конищева, если он разрешит. Ты тяги проверила? Конечно. Спасибо. Ну, давай ключи. Есть там еще? Держи. Все, давай, собирай. Ага. Алексей, чай к вам. Здорово. Ну? Хочу с Дементьевой стрелком лететь. А ну-ка, зайди. Зачем тебе это? Ну как, война скоро закончится? Вот будут у меня здесь, что им скажу. Всю войну обслугой проработала. А так, может, на медаль какую налетаю. Будет с чем домой вернуться. Медаль. А ты знаешь, что их бывает? Посмертно дают. Ну так лететь-то по в дивизию. В эфире, ну скажи, что я плечу и все. Ну чего вам стоит? Павел Алексеевич, ну не отказывайте, я же вам ни в чем не отказываю. Вас ждут. Разрешите? Входите. Гвардии старший лейтенант Дементьева, 206 авиаполк. Вот пакет командиру дивизии от полковника Конищева. Давайте, он давно ждет. Вы подождите, ответ будет. Сходите пока в столовую. У нас как раз обед сейчас. Угу. Да у них тут город целый. Дивизия. Варька. Варька, ты, ты, ты что ли? Варька. Господи, с самого начала войны не виделись. Это моя одноклассница, лучшая подруга, а это Женя, я у нее стрелком летаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Жень, ты тогда иди, я не хочу, я с вами поболтаю, ладно? Хорошо. Ой, ну. Ты мне скажи, ты еще про кого-нибудь из наших знаешь? Про Ваську Дерягина слышала, он герой Советского Союза получил. Молодец, <свят> молодец. Ты сама вон, вон стрелком летаешь. Ну да. Боюсь по настоящему. Ну да. <свят> а я вот <свят> при госпитале с ранними только. Как я рада. <свят> да. Честно скажу, моя вина. Вы когда мессеру жопу-то срубили? Я пытаюсь идти на меня! Пусти 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 меня! О, брат, так ты ж ничего не знаешь. 
Чистые стекла – это важнейшее дело. Правда, товарищ Маслов? Чистая правда, товарищ Шугаев. Хорошая видимость для летчика – это главное условие победы. Правильно? Правильно. И не только стекла можно. Можно краску поправлять, звезды на фюзеляже рисовать, вот, видишь? инструмент подавать. Ну что, остаешься? Остаюсь. Понятно. И не сыпь мне песок в бак больше, понял? Да понял я. Ну-ка. Борь. Это Женька? Точно, Женька. Механик, за парнем пригляди. А? Слышь, да? Быстрее, быстрее, ребят! Быстрее, давай! Заноси! Давай! Заноси! Сейчас, сейчас, сейчас! Разрешите? Заходи! Из дивизии ответ. Себя-то не вини. Я не могу привыкнуть, что люди умирают. Только не надо хранить раньше времени. Она беременная была. Так что все равно одного человека уже нет. Ладно, иди. Абрамов. Я. Подевай свои кулаковы ко мне. Есть. Ну, что они там решили? Разведка по складам. По складам. Так. Ну что, по маршруту есть вопрос? Никак нет. Теперь ваша задача – посмотреть, какое у них зенитное хранение и есть ли оно вообще. Угу. Полетать над квадратом, покуркается у них на глазах. Угу. Если заработают зенитки, постарайтесь нам... понять, сколько стволов, какого калибра, откуда бьют. Угу. Если мессера появится, в бой не вступать. Вопросы есть? Никак нет. Свободен? Со мной. Есть. Вадим вас. А. Ты что, награды не нашешь? Виктор Степанович, как не нашу? Они у меня всегда с собой. Вот мешочки. Не пыляться, не царапаются. По виде берегу. Завтра чтоб надел. Есть. Давай, удачи. задание. Поковыркаться под пулями, собьют, не собьют, да еще и доложите, с какого калибра сбили. Ленька недавно сказал у нас, как в цирке, смертельный номер под куполом, без страховки. Слушай, а ведь цирк тогда только ходили? Забыл уже? Mm -hmm. Интересно, сейчас цирки работают или тоже на фронт все ушли? Самолет к вылету готов. Ну да. Силачи, артиллеристы, пушки таскать. А того мужика с завязанными глазами, который наши кидал, того в разведку. А фокусника по хозяйственной части. А клоуны по политической. Громче ори, чтобы уже все услышали. Ладно, полетели. Товарищ капитан. Все, нормально.
и низко летали, и ничего. Угу. Добыть такого не может. Сейчас немцы сказали, на, бомби. О, без штаба. Сейчас все скажу. Ну что? Завтра на сопровождение с пешками пойдем. О! Да. Отлично. А, кстати, товарищи и некоторые господа, а вы знали, что у П-2 в гидросистеме спиртоглицериновая смесь? Да, из нее бомбардировщики ликер делают. Шасси называется. А? Вот это повезло. Да не завидуй, только в этом и повезло. повезло. А так они в управлении тяжелые. Вон их на разбеге сносят, на посадке козли так, что винтами землю цепляет. У них каждая третья потеря не боевая. Он вроде пикировщик, но если у немцев Юнкерс с 300 метров бомбу бросают, точно танковую башню, то наши пешки с полутора километров. Иначе из пики не выйдет. А ты бомбят с горизонтального. Ты эту пропаганду брось, а то наш дружок Терентьев услышит. А, а вот это слышали? На пешке летать все равно, что тигра в зад целовать. И страшно, и никакого удовольствия. Ты что, приграешь? Да. Где у вас вода? В кувшине. А, налейте. Угу. А, все, оставьте нас. Оставьте. Есть. Вот, держи. Нельзя, Люся, нельзя. Доктор сказал, как очнется, попросит пить, не давать. Вот я тебе так. Вот. Держи. Так лучше. Простите меня, Павел Алексеевич. Да ты что? Простите. Ты чего? Ты живи, главное, хорошо? Как война закончится, я тебе найду обязательно. Хорошо? Ну все, будем отправлять. Сейчас, обязательно. Берите. Берем. Готовы? Да. Взяли, взяли. Сейчас. Сейчас. Аккуратно. Заносите ноги. Подняли. Осторожно. Давай, 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 давай. Осторожно. Давай. Давайте. Аккуратненько. Так. Держи. Давай. Принимай. Взял. Сознание потерял. Это от боли. Ничего, она молодая, сильная. На полчаса там кружили, чуть не между деревьями летали. Тишина, ни одного движения на земле. Ну, может, нет там ничего. Дорога там сильно разбита. Кругом ни одной деревни, а колея по пояс. Думаю, тяжелая техника ходила. Ну ладно, идите. Все на ужине уже давно. Есть. Давай-ка еще раз глянем. Колея по пояс. И речка рядом.
опасный радиатор, как понял, дракон. Протяни сколько сможешь, потом прыгай. Почему? Потому что он мой ведомый. Он мой друг. Я понимаю, товарищ лейтенант, для вас слово ведомый ничего не значит. Знаете что, товарищ капитан? И как вы собираетесь его забирать? Там метрах в 50 южнее проселочная дорога. Mm -hmm. Я сама видела, ему бы только до нее добраться. А если там тоже мины? Вряд ли, товарищ подполковник. Ну, а откуда такая уверенность? Других вариантов нет. Тот же. Ладно, раздумывать некогда. Шугаев полетит. Есть. Выполняй. А почему Шугаев? Потому что я так решил. Свободно.
живые черти. Спасибо. В следующий раз аэродром-то получше выбирай. Вот Заяти. какой был. Борь, ну, расскажи, как ощущение-то на пусть и поле кататься. Молодец. Щекотно, знаешь. Щекотно ему. Товарищи лейтенанты, Шугаев и Маслов, вас командир полка вызывает. Есть. Есть. Пойдем, мы проводим. Тебя позвала. Правда, что? Да, позвала. Я бы тебя по-другому не стал бы тащить сюда. И аккуратней с ней. Не надо ей говорить, мол, ты меня позвала, я пришел. Надо щадить девичью гордость. Ты лучше скажи, мол, ты сам пришел. Понял? Понял. О! Слушай, а вдруг выгонит меня? Почему он тебя выгонит? Если она тебя позвала и ждет. И это борь. Не надо на нее бросаться, как на амбразуру. Видишь, она тоже дикая. Что значит дикая? Да. Галя, mm. а пойдем к девчонкам сходим? Да, пойдем. Лид, мы это… <кхм> мы к девчонкам надолго. В общем, пойдем. Ты слышишь меня? Да, слышу. К девчонкам, ага. Ты очень красивая сегодня. Чего? Я говорю, красивая ты сегодня очень, Лида. Вечер добрый. Здравствуйте. Здрасте. Мальчики. А, ну что? Галя, а? постой-ка. Короче, зайдешь, а? начнешь говорить с ней по душам. Возьмешь за руку. Если руку не уберет, дело пошло. Уберет руку. Ничего страшного. Действуй дальше. Понял? Вы же сказали, что надолго. Вы? Ну да. И что? Ну вот. Пришел. А, -а, -а. а чего надо? Ну, в общем, я, я, ну, проходил мимо и а, зашел. Так, а надо чего? Вы же сами позвали. Я? Ну да. Мне Шугаев сказал. Как дети, ей богу. Извините, пойду я. Стой. И ты как ребенок. Товарищ капитан, разрешите обратиться? Чего тебе? У меня вопрос по политической части. Да погоди ты, мне с Литовченко поговорить надо. Так она в сторону штаба пошла. Как вы с ней разошлись? Да. Да. Пойдемте, вас провожу, а вы мне как раз все объясните. Ну давай. У... Что за вопрос? У меня вопрос по поводу наших союзников. Ну? Советский народ, все как один, воюют третий год уже. Они не собираются открывать второй фронт и не собираются. Но что это за союзники такие? Пойдем, а? Нет, вы мне объясните. 